సుప్రీం కోర్టు తాజా తీర్పుతో టెలికాం రంగంలో రెండే ప్రైవేట్ కంపెనీలు మిగులుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు టెలికాం రంగంలో ఇప్పటికే చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న కన్సాలిడేషన్ మరింత వేగవంతం అవుతుందని భావిస్తున్నారు వొడాఫోన్ ఐడియా మనుగడ ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకం కావడంతో భవిష్యత్తులో జియో ఎయిర్టెల్ లు మాత్రమే ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు వొడాఫోన్ ఐడియా ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన లైసెన్స్ ఫీ బకాయిలు ఒకవైపు కొండలా పెరుగుతుండటంతో పాటు ఇప్పటికే అప్పుల ఊబిలో కూరుకున్న ఈ కంపెనీ వాటిని చెల్లించడం కష్టసాధ్యమేనని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తోంది వొడాఫోన్ ఐడియా చెల్లించాల్సిన మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్లయితే ఈ కంపెనీ దగ్గర ప్రస్తుతం ఉన్న నగదు కేవలం ఇరవై ఒక్క వేల రెండు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు మాత్రమే ఇక వొడాఫోన్ ఐడియా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూసిన అంతంత మాత్రంగానే పన్నెండు వేల నాలుగు వందల నలభై రెండు కోట్లుగానే ఉంది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు గనక అమలైతే ఇండియాలో జియో ఎయిర్టెల్లు పెద్ద ప్లేయర్లుగా కొనసాగుతాయని వొడాఫోన్ ఐడియాకు మనుగడే పెద్ద సవాలుగా అవుతుందని ఎస్బీఐ క్యాప్ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్ రాజీవ్ శర్మ వెల్లడించారు వొడాఫోన్ ఐడియా అప్పులు ఇప్పటికే తొంభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై ఏడు కోట్లని ఇప్పుడు ప్రభుత్వ బకాయిలు చెల్లించడానికి ఆ కంపెనీ ఆపసోపాలు పడుతుందని చెప్పారు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మేర్ లిన్స్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని సమర్థిస్తోంది వొడాఫోన్ ఐడియా ప్రభుత్వ బకాయిలు ఎలా చెల్లించగలదనేది ప్రశ్నగానే మిగులుతోందని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రభావం ఈ కంపెనీ మీద ప్రతికూలంగా పడుతుందని పేర్కొంది ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం ఎయిర్టెల్ ఇరవై ఒక్క వేల ఆరు వందల ఎనభై రెండు కోట్లు వొడాఫోన్ ఐడియా ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల ఎనిమిది కోట్లు లైసెన్స్ ఫీ బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది మొబైల్ సర్వీసుల ద్వారా టెల్కోలకు వచ్చిన ఆదాయంలో కొంత శాతాన్ని లైసెన్స్ ఫీగా నిర్ణయించారు ఎయిర్టెల్కు ఒక అదృశ్యం ఏంటంటే టెలినార్ టాటా టెలి సర్వీసెస్ భరించాల్సిన అవసరం లేదు టెలినార్ ఇండియా యూనిట్ ను భారత ఎయిర్టెల్ ఇప్పటికే చేజిక్కించుకోగా టాటా టెలి టేక్ ఓవర్ కు డాట్ అనుమతి కోసం ఎదురు చూస్తోంది త్వరలోనే అనుమతి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి ప్రభుత్వ బకాయిలు చెల్లించేందుకు అవసరమైన కేటాయింపులను అటు ఎయిర్టెల్ కానీ ఇటు వొడాఫోన్ ఐడియా కానీ చేయలేదని అదనంగా చెల్లించాల్సిన పేమెంట్స్ ఏవైనా ఆ కంపెనీలపై భారం మోపుతాయని ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ ఇటీవల ఒక నోట్లో తెలిపింది డాట్కు చెల్లించాల్సిన మొత్తం తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల కోట్లుగా ఎయిర్టెల్ అలాగే తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల కోట్లుగా వొడాఫోన్ ఐడియాలు తమ అకౌంట్లో చూపించాయి తీర్పు నేపథ్యంలో ఎయిర్టెల్ షేర్లు ఇంట్రాడేలో పది శాతం పతనమై చివరకు కోలుకొని మూడు పాయింట్ మూడు ఒకటి శాతం లాభంతో మూడు వందల డెబ్బై రెండు వద్ద ముగిశాయి భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఫైవ్ జీ స్పెక్ట్రం యాక్షన్ మీద సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రభావం పడుతుందని మహేష్ ఉప్పల్ తెలిపారు అప్పులు చేయడానికి టెలికాం ఆపరేటర్లు అష్ట కష్టాళ్లు పడాల్సి వస్తుందని చెప్పారు టెలికాం రంగం కుదేలైన సమయంలోనే ఈ తీర్పు రావడం ఇబ్బందికరమైనదేనని అన్నారు దేశంలోని టెలికాం రంగం మొత్తం ఏడు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయిందని పేర్కొన్నారు పోటీదారుల బలహీనతలను ఆసరాగా తీసుకొని లాభపడే వీలు రిలయన్స్ జియోకు చిక్కుతుందని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మెరిల్ లిన్చ్ అభిప్రాయపడుతోంది బకాయిల చెల్లింపు ప్రభావం ప్రత్యర్థుల మీద తీవ్రంగా పడితే ఫైవ్ జీలో జియో లాభపడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది అయితే టెలికాం కంపెనీలకు ప్రభుత్వం కొంత ఊరట ఇచ్చే అవకాశము లేకపోలేదని మరికొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు బకాయిల చెల్లింపుపై రెండేళ్ల వెసులుబాటు కల్పించొచ్చని అంటున్నారు వెసులుబాటు ప్రకటిస్తే ముగ్గురు ప్లేయర్లు కొనసాగుతారని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లని లేకపోతే మాత్రం మార్కెట్లో ఇద్దరు ప్లేయర్లు మిగులుతారని ఎస్బీఐ క్యాప్ శర్మ అభిప్రాయపడుతున్నారు